Oggi iniziamo il capitolo 13 che si intitola Elusività della Cascia. Canalizzazione pubblica a Minneapolis, Minnesota, USA, agosto 2013. Volevo includere almeno un paio di canalizzazioni dell'energia del 2013 e questo messaggio va bene. È ricco di informazioni su come il corpo intelligente, cioè l'innato, lavora con il cervello. Perché non possiamo percepire in modo più completo chi eravamo un tempo? Abbiamo davvero vissuto delle vite precedenti? Qui ci sono alcune risposte e Crayon ce le dirà. Salve miei cari, io sono Crayon del servizio magnetico. Il mio partner si stacca dalla sua coscienza secondo un modo praticato da anni. Questo non è un attributo facile per un umano perché l'umano vuole sempre avere il completo e totale controllo sulle cose che maggiormente toccano il suo istinto di conservazione. Una di esse riguarda la coscienza, quindi la canalizzazione che osservate ora è leggermente diversa da quelle del passato. Abbiamo già detto che nel corso di questo processo non vi è alcuno sovravento sull'essere umano. Avviene piuttosto una fusione, una partnership ed è questo che voi vedete. Quindi il mio partner, pur facendosi da parte, osserva e capisce tutto quello che sta succedendo e perfino in grado di poterlo poi scrivere nel caso fosse necessario. È così perché abbiamo un essere umano capace di operare con quella parte sacra di sé che è nuova e diversa. Si tratta di una partecipazione, non di un sovravento. Ciò che si vede è che questa nuova modalità permette all'umanità di partecipare intellettualmente ed emozionalmente al messaggio dato. Permette un miglioramento dei messaggi e fa dell'umano che sta canalizzando un traduttore, un traduttore che utilizza la sua lingua grazie a un sistema che si trova nel portale della sua pineale. Questo sistema è una comunicazione multidimensionale attraverso un mezzo che si trova nella 3D, e cioè la ghiandola pineale. Tutto questo per dirvi che ciò che seguirà, così come molte altre canalizzazioni che vi abbiamo dato, è la combinazione di nuove informazioni con altre già presentate, ma sparse in altre comunicazioni. Ora le uniamo in un unico messaggio per presentare un nuovo concetto. Ora Crayon ci parla della cascia umana. Vogliamo parlarvi ancora della cascia dell'essere umano. Ebbene, avete notato che utilizziamo di rado l'espressione registro akashico ed è così perché la semantica della parola registro produce su di voi l'idea di una specie di elenco e noi non vogliamo che venga visualizzato in questo modo. Non solo, ma la cascia umana è ben più di un registro di esistenze. Ecco quindi da dove oggi inizieremo. Procederemo con calma in modo che ogni nuovo concetto sia spiegato bene e correttamente così che lo possiate comprendere nella sua totalità. A cosa pensate quando si dice a cascia? Abbiamo intitolato questa canalizzazione elusività della cascia, quindi abbiamo già indicato la caratteristica di cui andremo a parlare. La cascia dell'essere umano è la storia di tutto ciò di cui un essere umano ha avuto esperienza sul pianeta Terra. Ora ci sono altri attributi akashici dentro di voi che vanno al di là dell'esistenza umana, ma questi sono ben nascosti e non sono il tema di questa sera. Dunque si potrebbe dire che la maggior parte di ciò che si ha quando noi parliamo di Akasha 
umana riguarda la vostra diretta esperienza sulla Terra. Questa caccia non solo è ben nascosta ed elusiva, ma quando si manifesta lo fa sempre in modo non riconoscibile. Inizieremo quindi descrivendo in cosa consiste la sua presenza dentro di voi, affinché non ne siate più ignari. E quindi Crayon inizia a parlarci del puzzle akashico. La maggior parte degli esseri umani non si rende conto di avere a che fare con la caccia quotidianamente. Alcuni esseri umani sono pilotati da essa senza neppure saperlo. Pertanto voglio ora definire la scena dicendovi subito che la caccia non è qualcosa con cui si comincia in modo tradizionale. Non è quel che vi aspettereste. Facciamo un passo indietro e rivediamola in generale. La caccia è un sistema, carissimi, ed è un sistema meraviglioso. Sono qui davanti a voi e conosco chi si trova in questa sala. Conosco le vostre vite, tutte quante. So quali problemi vi state portando appresso oggi. Sono qui come un consigliere che non è mai stato umano, osservandovi gestire un puzzle umano che per me è stupefacente. Voi siete quel che si potrebbe chiamare un gruppo animico composto da specialisti in espressione biologica. Questa è la descrizione di Crayon di un gruppo che si specializza nell'attraversare esistenze umane multiple. Molto interessante. La fonte creatrice, cioè Dio, che ha fatto l'universo, le galassie e tutto ciò che esiste, ha un gruppo specifico di specialisti, voi. Voi siete quella parte del brodo che è Dio, specializzato nel fare ciò che state facendo. È un ruolo difficile, quindi sono solo pochi trilioni scelti per farlo. Se volete sapere cosa, nel profondo della vostra anima vi rendete tali specialisti. Ebbene, sono l'amore e la comprensione. Questa è l'essenza fondamentale. Non sempre li si vede, ma ci sono. E quando arrivate sulla Terra, la vostra missione è quella di donarli, di condividerli con l'energia stessa del pianeta. La caccia è un sistema che serve a pilotare gli umani dentro situazioni di apprendimento e soluzioni. L'attributo del frammento di Dio che voi siete resta sul mio lato del velo. Voi arrivate sul pianeta come esseri biologici e mentre cercate di percorrere il vostro cammino su una terra oscura, vi rimane nascosto chi siete veramente. Vi è nascosto come trovare la luce che è all'interno della vostra struttura cellulare. Avete un lavoro pesante. Tutti i maestri che hanno camminato su questa terra hanno cercato di mostrarvi questa parte divina, umana, e vi hanno detto che c'era, ma la dovete scoprire voi. Crayon è qui da molto tempo. Ero qui con voi a osservare il posizionamento delle griglie quando la terra era ancora in formazione. Fu proprio come ancora prima quando insieme osservamo altri pianeti formarsi in altri luoghi sapendo che un giorno voi avreste fatto ciò che state facendo ora, ancora e ancora e ancora. Un certo gruppo di voi arriva prima, gli altri arrivano dopo. Questo è il sistema. Nella struttura di questo sistema è davvero presente un elemento che onora la coscienza, la libera scelta e i concetti di cui ora parleremo. Tutto questo per dire che la caccia non è un errore, non è un mistero, né un sistema di cambiamento, è un progetto ed è progettata per essere di aiuto a voi. La caccia è connaturata, è presente fin dall'inizio e vi accompagna nella vostra biologia durante quella che è la vostra creazione della coscienza. 
e una parte di voi che non può mai essere abbandonata né cancellata e voi vivete con essa ogni giorno della vostra vita fa parte del sistema con cui siete nati ma può essere arricchita compresa e modificata per creare il vostro processo evolutivo e ora ci parla dell'elusività della cascia ecco ora cosa fa sì che la cascia sia elusiva miei cari questo sistema questo bellissimo sistema vuole stare nella vostra tasca per aiutarvi sempre nella vita ma risponde quasi totalmente alla caratteristica del libero arbitrio umano sul pianeta se gli umani decidono che il pianeta deve ritornare nell'oscurità la cascia si comporterà in un modo se gli umani decidono che l'umanità sviluppi una maggiore consapevolezza e che la luce prenda il sopravvento allora la cascia risponderà diversamente quindi potete vedere che è dinamica e non fissata la nascita cambia quando voi cambiate quindi prima di tutto è sempre in movimento e così elusiva se chiedessi a uno di voi parlami delle tue vite passate è possibile che anche il più illuminato risponderà non ne sono proprio sicuro forse potrei essere stato lì o là non riesco a cogliere una vita separata da quell'insieme che è la mia coscienza o degli strani ricordi non potrei giurare di essere stato questo o quello avrebbe ragione quindi perché la cascia è elusiva il motivo è quello che segue e state attenti perché questa informazione è nuova la cascia non è una funzione cerebrale non si trova dove avvengono le sinapsi dei ricordi quindi tentando di rispondere alla domanda di qui sopra cercate queste risposte in una struttura della coscienza che funziona per la memoria comune e le caratteristiche delle sinapsi del cervello umano ma la cascia non è nel cervello quindi non troverete lì i ricordi che cercate la cascia invece si trova nel vostro dna ecco che ad un tratto ci troviamo in un contesto dove la comunicazione akashica è ben diversa non è lineare e non è soggetta ad essere rammentata come di solito il cervello ricorda qualcosa non vi darà dei fatti è elusiva allora come vi arriva il dna comunica con voi la vostra coscienza in modo differente rispetto al cervello lo abbiamo già descritto in passato ed è una cosa complessa ma ve lo dirò di nuovo le informazioni trasportate dal vostro dna devono arrivare al cervello perché voi possiate riconoscerle diventare consapevoli e crederci arrivano quindi alla vostra coscienza e operano secondo una modalità precisa che illustreremo ora avviene tramite ciò che noi chiamiamo una sovrapposizione di campi multidimensionali non si tratta di un qualche mistero scientifico dato che nella vostra scienza dell'elettronica questo è un tipo di comunicazione sempre in atto il dna non parla a voi in quanto memoria sinapsi struttura o linearità il dna si parla per concetti emozionali lo stato di sovrapposizione di campi multidimensionali in elettronica viene chiamato indutanza questo è anche il modo in cui il sole trasmette informazioni e anche le caratteristiche astrologiche attraverso l'eliosfera nella griglia magnetica del pianeta proprio tramite la sovrapposizione di campi multidimensionali quindi tutto questo è una cosa naturale avviene in ogni istante ed è frattale ha molte parti che vanno ripetendosi tutto questo però avviene a livello di base del dna intorno al vostro dna vi è un campo che interagisce con la vostra coscienza tramite ciò che abbiamo chiamato il corpo intelligente o l'inatto 
però non complichiamolo troppo. Sappiate solo che la caccia è elusiva perché non vi permette di ricordare come normalmente si ricordano le cose. Non lo si fa nel solito modo, rientra nella comunicazione del DNA. E ora Creon ci parla di come il sistema akashico influenza l'umano. Parliamo di come funziona, qual è oggi la sua energia e dove porta. La caccia ha ciò che si potrebbe chiamare driver. I driver sono quelli che comunicano certe sensazioni della caccia al vostro cervello e questo vi permette di percepire qualcosa. Come abbiamo detto, non arriva come ricordo e il sistema della caccia non necessariamente presenta la comunicazione di una vita passata dell'individuo. Questo può avvenire successivamente con il risveglio e la capacità di elaborazione del DNA. I normali driver della caccia non trasmettono al cervello chi eravate, dove vivevate o quando siete vissuti. Non trasmettono i nomi o il genere sessuale anche se pensate di conoscerli. Quello che invece fanno è di darvi concetti emozionali, esperienziali. I driver della caccia dell'umanità al momento sono gli stessi da eoni. La cosa che per prima percepite della vostra caccia, quello che si autopilota nella vostra coscienza, è l'istinto di conservazione. Questo riguarda le esperienze passate che hanno generato paura, trama e questioni irrisolte. Voi sapete che ho ragione. Cos'è che percepisci vecchia anima? Ciò di cui hai paura, la caccia lo piloterà la tua coscienza, non come ricordo di quel che è successo, ma come emozione di sopravvivenza di fronte a quel che accade. Questi attributi della caccia sono indetti driver perché ti portano ad agire o in molti casi a non agire. Hai una certa sensazione e non andrai là o farai qualcosa proprio a motivo di ciò che senti. È intuizione o memoria akashica. I concetti che ricevi sono a livello di DNA e si irradiano al cervello esponendoti alla sfera emozionale del tuo processo mentale. Perché sono cose di così densa energia? Perché paura e dramma? Perché questioni risolte e anche, diciamolo chiaro, sensi di colpa? Perché? Se una vecchia anima non meriti qualcosa di meglio? Questa informazione ve l'abbiamo già dato in passato. L'energia di ciò che è avete creato sul pianeta, dirige la coscienza di Gaia. L'efficienza del vostro DNA è il futuro dell'umanità, è la rappresentazione del vostro libero arbitrio oggi e ciò sta per cambiare.